公主若出了事，谁都不可以活。快去保护公主！是。都是敬佩你的人，为了这些难民，你要保护好自己。你没事吧，哥？多亏你来了，妹妹，你真是巾帼不让须眉啊！哥，只可惜你这么个漂亮的女孩子，为什么总是喜欢扮成男孩子？要是有人知道你是司徒大将军的女儿司徒静，肯定吃惊的连嘴都合不拢。哥，快去看看那些着火的房子吧。嗯，走吧。嗯。三军是女扮男装。是司徒青云的女儿司徒静。天哪，竟然有这样的女孩！怎么会有这么奇妙的女孩呢？怪不得我对她有一种说不出来的亲密感觉。原来是个女孩。白云飞呀、啊，你可是把镯子送给人家了。
例只不过是一些遮风避雨的地方，为什么要把他们毁掉？这些老的、弱的，还有女人，该怎么办呢？不要紧，三弟，我们可以从头再来。大哥，可是你们的珠宝都快被我用完了。我还有点银子，明天都交给你。我家在城外，离这不远处有个庄园，有几十间房间，我已经跟无双说好了。等一下，把那门带过去挤一挤。嗯。大哥，你真是好心肠啊！我替这些难民谢谢你了。哎，对了。你们知道那些人的来历吗？我知道，可你们别传出去。他们是文丞相府的人，我刚刚挑掉了领头人的面巾，他是文涛。快，小心少爷！文涛，文涛，涛儿，涛儿，振作点，涛儿，大夫呢？大夫呢？大夫已在途中，马上就到，马上就到。文勋，说，怎么回事？这事情怎么发生的？是怎么回事？老爷息怒，有人占了少爷在城外盖房的地，少爷就去找他们理论，他们不肯让，我们两家就动起手来了。他们人多势众，我们不敌就离开了。没想到少爷就，就中计了。谁？是谁？是谁胆敢伤害我的儿子？领头的就是那个叫小龙虾的混混，后来司徒府的司徒剑南也来了，他居然帮着小龙虾一起跟少爷动手。司徒剑南暂时止了血，只是剑插入背部很深，脏腑已少，啊，实在不易取剑呢。只怕是一时不慎，会伤及脏腑，危及生命。怎么会这么严重？怎么他就会这么严重啊？在下医术不精，不敢贸然为少爷取剑。不过，以在下之见，还是要早做准备呀、啊。你。你不能医治我儿子的病也就算了，你干嘛咒我儿子？你这个庸医，你胡说八道！你给我滚，滚，滚出去！爹，您稍安勿躁，咱们再想别的办法就是了。滚出去！下去啊！是是是是，滚！文涛，文涛，涛儿。桃儿，你不能有事。爹就你这么一个儿子，桃儿，桃儿，桃儿，你要有个三长两短，爹会把害死你的人碎尸万段。爹，我看，您不妨进宫求求大姐，让她想想办法。弟弟的伤，一般大夫可能治不了，或许宫里的御医有办法。去宫里，去宫里。陈林，卑职在，传宫中最好的外伤御医，立刻前往丞相府为文涛治病。是。哦，对了，还要多带几个人，这宫里的御药也可以任意取用。是。哎呀，多谢皇上圣才啊！丞相，请起。谢皇上
，文涛是朕的表弟，朕也十分关心他呀。嗯、皇上，文涛只不过是选快递盖个房子，没想到就被下了如此毒手。这背后啊，恐怕不止误伤这么简单。那究竟是什么人有这么大胆子，敢伤文涛啊？皇上，这启禀皇上，伤害文涛的人，蛮横无理，人多势众，他们出手凶狠。连跟文涛在一起的人也不知他们是什么来路。文涛是丞相之子，又是皇亲国戚，不管他是什么人，也不管他是什么来路，查出来以后一定要严惩不贷。皇上，你要替文涛做主啊！全力刑部和九城兵马司全力追查肇事元凶，务必追拿归案，严加审讯。多谢皇上圣才。刚才啊，我正要指证那司徒剑南的事，你为什么拦着我？妹儿，要是这么早就把大将军府的人牵扯进来，那皇上还怎么放手让我去捉拿凶手啊？再者，皇上他最近一直偏袒司徒青云家，我们一定要抓实了证据，出手一击，就让他司徒青云家承受不了。但是这个证据要到哪儿去找啊？听说。这次的罪魁祸首，是一个叫小龙虾的什么小混混。对，这次先捉住小龙虾，然后再挖出司徒剑南。如果你的弟弟这次要有个三长两短，司徒青云家一个都活不了。文章太过分了，怎么可以马上就把文强姐许配给梁君卓呢？小妹，你说哥哥我该怎么办？现在我真的是万念俱灰了。哥哥，你放心，我说过帮你的，我绝不会让文强姐嫁给别人。本来就焦头烂额了，现在又伤了文涛，这怨结的是越来越深。你说我怎么还有可能去做人家女婿？哥，反正事情已经发生了，就不能往后退了。你千万不能泄气啊！有妹妹我呢，文强姐姐的事我会帮你解决的。算了，这件事情已经这样了，由他去吧。对了，今天拼命帮助你，后来突然不见了那些蒙面人，你真的不认识他们吗？我也搞不清楚，一脑门子的疑问。要不是那个蒙面的拼命救我，我这条命可就悬了。奇怪，我总觉得那个蒙面人有点熟悉。嗯，我也有同感。只是记不起来在什么地方见过，他是谁呢？师傅，您的伤怎么样了？不碍事。公主要是知道是您救了他，不知道有多感激呢。现在还不能让公主知道。师傅，弟子有句话，不知当讲不当讲。你是不是想说白云飞的事？嗯，我觉得师傅有些行妇人之仁。师傅曾经跟我们说过鸿门宴的故事，项羽刚愎自用，行妇人之仁。放过刘邦，以致最后落得一个乌江自刎的下场。我们现在摆的不是鸿门宴，更不会是项羽和刘邦。师傅，我们做的是惊天动地的大事。为了这惊天大业，我们可以杀人流血，甚至可以无所不用其极。我知道要复国，难免会有无辜的牺牲者。师傅分得很清楚，只不过要杀白云飞还不到时机。要是都像师傅这样，我们就永远没有好时机了。秋心，有些事你太过偏激了。复国大业虽然很艰难，我绝对不会放弃，你就放心吧。不过，有一个问题，我一直不太明白。什么问题？我真不明白，公主怎么会和我们的对手都交上了朋友，还有皇上。实在是太奇怪了，公主怕是还不知道皇上的真实身份。那白云飞的身份，公主也未必知道。那公主会不会有危险？上次公主入狱，皇上相救，白云飞有权利帮忙。他们两个不会伤害公主的。还好公主今天没有出事。有件事我有些担心呢。什么事？刚才我射伤了那个领头的。后来才知道他是文章的儿子文涛，真的。司徒剑南已经认出了文涛。
。我那一剑可能真是射坏了事，混涛负伤肯定极重，我可能给司徒家带来了天大的麻烦。我叫桃儿，他，他没事了吧？少爷体内的箭头总算是顺利取出来了。另外，我还在他的伤处敷上了大内特制的金疮药膏，暂时稳住了伤势。哎呀，有劳陈御医，有劳陈御医，有劳陈御医啊！您家少爷的伤实在是太深，我还无法保证完全没有危险。你的意思是说，我弟弟的伤势还有恶化的可能？哎，小姐不必担心。发生危险的可能性不是太大。就是这支箭，小龙虾。我倒要看看你是个什么样的人物。师傅，你怎么了？师傅打不过徒弟了，胳膊扭了一下。师傅手上莫非有伤？啊，练武之人总有些磕磕碰碰的。哎，对了，你今天怎么这么闲呢？嗯，师傅，我有件事想不通。什么事？啊？是这样的，我昨晚在城外跟人打架了，差点被人伤了性命，几个蒙面人救了我，我自己也负了伤。哦。有这回事，可我不知道这些蒙面人的来路，我想不通他们是什么人。肯定是你的朋友，不过不想让你知道身份。听他们说话像女的，这年月，女人习武的越来越多了。师傅，您昨晚没有出城吗？怎么了？你以为是师傅救了你啊？不是师傅吗？如果师傅在场，一定会拼命救你。你知道师傅到你是自己的女儿一样，嗯，所以我才想是师傅。这件事情不是师傅所为，你不要想那么多了。可能有一些连你自己都不知道的朋友救了你呢。怎么会啊？对了，静儿，最近你交了些朋友，对吗？可不是嘛，师傅，我最近交了两个好朋友，我们还拜了把子呢。是些什么人呢？都是大好人。可说不清来路，但绝差不了。一个叫白玉，是老大；一个叫尹矿，是老二；您徒弟小龙虾，是老三。<笑>
没有老大，老大在家里啊！来来，我们找找老大，找老大，走走走走走。乱说，怎么办呢？事情闹大了，小龙虾大事不妙啊！这事要是查下去，弄不得好我们这个，说的吉利的，什么完蛋了？国外人的什么大风大浪没有见过，这点小玩意算什么呢？那我们赶快，大不了浇点抹油，看谁能抓到我们呢？啊！你就这点能耐？小龙虾是我们的朋友，我们保了他怎么办啊？我们得赶快想办法通知小龙虾藏起来。哎呀，平时都是小龙虾找我们的，我们怎么知道他住哪里呀、啊？那现在怎么办呢？小龙虾是救过我们命的哥们儿啊！再怎么样，我们也得救他。怎么救？啊！外人敌最大的本事是什么？胡说八道。对嘛，有这个长处就要利用啊！要说小龙虾，那可是混混中的混，打野一瞅就能瞄出眉眼高低。这不，昨晚刚一明白伤了相府家的人，嗖的一声，脚底抹油，城都不敢进。现在多了不敢说，离城百八十里路是有了，这就叫做识时务。嗯，那小龙虾他现在去哪儿了呢？就是、啊、他知道他闯了大祸，八成是剃发出家去了五台山。啊，是这样的。嘿嘿，哎哎哎，多喝点啊，我去。啊来来来来来来我跟你们说啊，他肯定会是要出家的。你问大街上那些小混混，谁不知道小龙虾和那个五台山上大师们有渊源呢？真的，真的，我说冰大哥。那小龙虾为什么要在城外施粥啊？施粥就是为了行善，他要是没有出家的心，又行什么善呢？小龙虾呀，真是奸到家了！谁不知道五台山是佛门圣地呀、啊？连皇上对那些光头和尚都敬让几分呢。小龙虾往那个和尚堆里那么一扎，头发一剃，谁也奈何不了他，是不是？嗯、<笑>小爷的伤口有些化脓。身上的高烧也不退，在这以后的一两天是他最难的时候了。他，他危险期还没过，没有，反而增加了一两分的危险。陈玉一，您一定要救救我弟弟，我求求您了。小姐，你放心，我一定会尽力救治。不过，我还是不敢说有十分的把握。陈玉一，我对你有信心，我把孩子交给你了啊，丞相。你一宿未合眼，该去休息休息了。没事，只要你能救活他，我就是几宿不睡都没关系。陈玉一，你先请下去休息吧。好的，在下告辞。啊，爹，你快回去休息吧，弟弟由我来照顾。文强，你知道吗？这次伤害文涛的人中间。就有司徒剑南。我想，我想他们一定是误会了。住口！你到现在还袒护着他，你真是不可救药。文强，你给我听好了，我告诉你，我这次绝对饶不了那个混账东西。爹，哎，老爷，老爷，找到小龙虾了吗？探子们和九成兵马斯德来的消息基本都搜遍了。也不见小龙虾的影子，就没人找得到他。那些专门找人的探子，都是干什么吃的？老爷息怒，探子们倒是打听到一些消息。什么消息？呃，城里人都盛传，小龙虾昨晚伤了少爷之后就跑了，没进城，直接去了五台山。五台山？这消息可靠吗？都是这么传的。传言说，那个小龙虾本是五台山一个有名大师的记名弟子，这次京城施粥，就是带法修行。他要是真跑到五台山，那就不好办了。如果要是抓不住小龙虾，那怎么办？抓不住小龙虾，那就给我死死咬住司徒剑南。
怎么感觉救我的人像师傅啊？他身上还有伤呢。那静修师傅为什么不肯承认呢？嗯，我也不清楚。可是师傅身边一向没什么人，而且昨天那伙人还都那么厉害。小姐，说不定这静修师傅真的有什么秘密吧？可我从小就认识师傅，没觉得他有什么特别。不过有时他不在清方圆。哎，上爷他不是也觉得有点像静修师傅吗？嗯，我也觉得是师傅的可能性大。他不告诉我，肯定有原因的。小姐，那怎么办呢？什么怎么办啊？有师傅的保护，我谁也不怕了。皇上，白云妃和公主拜了把子。这太不可思议了！公主知道他们的身份吗？不知道，因为皇上和白云妃都用了化密。但是有一点可以肯定，就是他们三个人的感情非常好。这是件好事，只要师傅把公主的身世告诉她，为了国仇家恨，公主必会和我们配合，除掉皇上和白云妃。这件事情并没你想象的那么简单。一旦秘密被揭开，我真不知道公主会有什么样的反应。我很担心公主的个性会弄巧成拙，坏了我们的大事。国仇家恨，公主难道不愿意报吗？公主跟你生长在不同的环境里，你从小就潜伏在宫里，可公主的生活却和你截然不同。师傅，您还是太小心翼翼了。我们处在如此恶劣的环境里，有些事我们不得不小心。万一我们走错一步，可能就会前功尽弃。师姐，不好了！什么事？刑部和九城兵马司正在全城通缉小龙虾。人们并不知道小龙虾就是司徒静，只要公主不出门就没事。妹妹，嗯，这几天你就别出去了。我觉得你那个白大哥说的有道理，文家是绝对不会善罢甘休的。哥哥说的是，我会安静些的。你真能安静？哥，你还不相信我吗？哼，整个司徒府，我最不能相信的就是你。好家伙，我这么没信用吗？<笑>哥哥这回可以放心，我昨天累极了，也想歇一歇。嗯，那就好。哥，昨天的事还有你呢，你这张脸才是最跑不掉的，你要小心才是啊。只要你不给我惹事，我就能应付。<笑>好了。我有事，我要先走了，你在屋里好好待着，啊！是哥哥。嗯。哇，少爷今天呀、啊，也真是够婆婆妈妈的了啊！谁有我这样的妹妹，都会变得婆婆妈妈的。小姐真的肯听少爷的话，不出去吗？你说呢？小姐平时连老爷夫人的话都不太听，少爷的话怕是没什么约束力啊。这个家里啊，还就你最了解我了，让我留在家里，闷也闷死了。哦，小姐，出门的行头准备好了。嗯，那就走吧。街上要是没有我混混小龙虾，还不显得太冷清了吗？请。没错。那小龙虾知道伤了我的儿子，逃走是最好的选择。我看他八成真的是去了五台山。呃，外头都是这么传的，只是大概有谱。我看那就不要把声势搞得太大，全程搜捕，立刻暂停。你去跟刑部和九城兵马司的人说一声。还有，为防万一，你还是要找几个探子。去盯着小龙虾的行踪，是。再有，你要重点追查小龙虾和司徒剑南的渊源。我明白了，老爷。去吧。嗯。听说了，刑部和九城兵马司查小龙虾的人都撤了。那那是。哎，那姓文的老头子肯定是相信了小龙虾去五台山的鬼话。你个笨瓜，说的什么鬼话？你个没心眼的家伙！
这是绝顶聪明的万人敌的智慧正在闪闪发光呢。万人敌，哥们这次真服了你了，你肚子里的花花肠子可真多呀。哎，这次小龙虾如果能在屋里待上两天。就万事大吉了啊、嗯！哎，对对对对对对，只要那小龙虾，他别在这街上逛就行了。哼，我告诉你啊，不让他出来逛街啊，我万人敌死了我都不相信啊！啊，怎么回事？啊？不会吧？真的是他们两个啊？啊啊那不是小龙虾吗？这个闯祸的祖宗他真来了！哎呦，哎，我们尾巴也长出来了！哎。这街上有点冷清啊，奇怪，有些熟人见了面连招呼也不打了。哦，有告示，看一眼去。嗯，是通缉啊，还有画像呢，看着挺眼熟的。哇，小姐，嗯，那是你呀、啊。嗯，啊，真是我。和谁画的不大像啊！算了吧，别看了，全程记录你，还是快跑吧。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嗯。天哪，这么多人！哎，现在想跑可没那么容易了，不管多少人，先撤。哎。藏进闺房，两耳不闻窗外事儿，做我的千金大小姐了。这么说。这小龙虾去五台山是障眼法了，没错，他不知道是昏了头了，还是突然发傻了。我们的人还没等撤完，哎，他就上街了。哼，自投罗网的家伙，找死了。可是他还是跑掉了。什么？在大街上让他跑掉了？本来也是要把他给抓住了，可是突然跑出来一群百姓，也要争功领赏的，这下就乱套了，闹腾到最后，小龙虾反而不见了。我看这帮市井无赖，明显是要帮助这个小混混，大概是吧。只要他还在京城，就跑不了。李军，你再给我去趟九城兵马司。老爷，不用去了，小龙虾现在就在司徒青云家。真的。我亲眼看见他跟那个跟班进了司徒青云家的后门
，司徒青云，只要他还在司徒青云府，就跑不了了。文轩，你打探出司徒青云和小龙虾的关系吗？呃，听街上的一些小混混们说，这小龙虾好像是司徒青云的远房亲戚，平时倒也不和司徒府有什么来往。哦，但是听说司徒剑南对小龙虾不错。这小龙虾，不会再从司徒青云府出来吧？老爷放心，我布置了大量人马在监控，就算他出来了，也离不开我们的眼线。这就去司徒府要人。丞相，如此劳师动众的，所谓何事啊？司徒将军，我来要人。要什么人？哼，射伤我儿文涛的凶手。我刚才听说令郎受伤了，可这跟我们家有什么关系啊？司徒将军，如果你真的不知道的话，那么我来告诉你：射伤我儿的主犯，就是藏在你们家的亲戚小龙虾。参与这件事的，还有你们的好儿子司徒剑南，请你一同把人给我交出来。什么亲戚小龙虾，简直莫名其妙。司徒剑南又怎么了？够了，夫人，别在这给我装糊涂了，快叫人吧。我现在是奉旨查案。司徒将军，昨晚皇上已经下旨了，九成兵马司都接到了。我想你不会抗旨拒查吧？司徒剑南要是和这件事有牵连，我不会包庇他。但是我们家确实没有一个叫小龙虾的亲戚啊！<笑>你是在跟我开玩笑吧？都有人看见他藏进了你的府中。这件事恐怕有些蹊跷吧？司徒青云，我不想在这件事上多纠缠，请你不要逼我。说的轻巧。不弄明白，我怎么教人？夫人，你一个女人家，能阻碍得了国法吗？哼哼，文丞相，你以为你就是国法吗？不弄清来龙去脉，我是不会教出我的儿子的。司徒青云，我希望你识时务，赶快教人。夫人说的对，教人可以。但总要把事情弄清楚才对呀、啊！这九成兵马司的人可都是在奉旨行事。<笑>要搜我大将军府，恐怕还要另请圣旨吧？文丞相，这件事你应该明白。好，司徒青云，你今天是诚心跟我过不去。我告诉你，请到圣旨对我来讲是困难的事吗？你等着吧，小龙虾死定了，你的儿子司徒剑南也完了。哼，文丞相，你不必请圣旨了，我现在就跟你走。剑南，到底怎么回事啊？娘，昨天晚上，我的确和文涛发生了冲突。为什么？为了一些难民。剑南，小龙虾是谁？我们家有这门亲戚吗？没有。小龙虾是我认识的，一个在街面上混的朋友，他是一个非常好的人。哼，有话留着探监的时候再说吧。司徒剑南，赶快把小龙虾给我交出来。文丞相，你只不过是追究射伤你儿子的人。现在我告诉你，是我一箭射伤了文涛，这和小龙虾没有关系。你。真是你射的，文丞相
，这有可能是要命的事儿。我怎么会胡乱往镇上揽呢？刚才小龙虾是来了府中，可是我已经悄悄把他送出去了。儿子，你怎么那么傻？你怎么可以射伤文涛呢？娘，文涛，他竟然放火烧了难民的房子，我一气之下，我，坤也都是成人了，这么不懂事。爹，娘。孩儿不孝，给爹娘惹祸了，让爹娘跟着担心了。文丞相，只要你答应不再追究小龙虾，我现在就跟你走。好，既然你承认自己是凶手，我抓他就没有意义了。对了，我有你，就足够了。文丞相，剑南射伤文涛。是我们司徒家的不对，你大人不计小人过。等文涛康复以后，我一定亲自带剑南，正式登门谢罪。<笑>难道让我儿文涛那一剑就白挨了吗？司徒夫人，你太天真了。你现在只有老老实实待在家里，保佑我的儿子别出事，否则。司徒剑南也完了，带走。剑南，你好。剑南，老爷，这可怎么办呢？剑南肯定是因为我受了文涛侮辱才拿他出气的。文美儿和文章是不会放过剑南的，这事儿该怎么办呢？那么多士兵衙役把咱们家都围死了，文丞相口口声声让交出小龙虾，少爷突然出去了，说文涛是他射的，就让文丞相的人抓走了。哥哥是为了保护我才出面承认的。哎呀，他怎么这么傻呀？我已经变回了小姐。他们怎么可能找得到我呢？小姐，话是这么说，可咱们回来的时候一定让人看见了。啊！找不到人，他们一定不会善罢甘休的。少爷明白，这件事必须得有人扛，就自己认了。哎呀，难民的事是我一手办的，哥哥只是帮我才。老爷夫人都说了，文家是不会放过少爷的。啊